प्रथम अध्याय अर्थनैतिक भूगोल विषय बस्तु और सम्पद ये अध्याय आम आलोचना करथनैतिक भूगोल संज्ञा विषय बस्तु परसर और शाखा प्रशाषा सम्पदर अर्थ गुरुत और श्रेणी विभाजन सम्पदर व्यवहार सम्पद संरक्षण अर्थ प्रयोजनता पद्धति और राष्ट्रीय तथा आंतराष्ट्रीय अनुषान भूमिका इतना अर्थनैतिक भूगोल संज्ञा लय संज्ञा भूगोल जी शाखा सम्पदर उत्पादन वितरण उपभोग और विनिमय और इतना जड़ित मानुर कार्यकलाप समूह स्थान और कल सपेक्षे अध्ययन कर अर्थनैतिक भूगोल बोले भू प्रकृति और भूतत्विक गठन पार्थक्य के धरी जलबायु और मटिर बैशिष्टर तारतम्यर भूपृष्ठर प्राकृतिक परेश बेलेग बेलेग है तुम लोग आम विद्यालय जी ग्लोब आई ग्लोब तो लाले नतुबा मेप चाले देखा पृथ्वी विभिन्न टुकुरा टुकुर विभिन्न धरणे टुकुरा टुकुर और तर भू प्रकृतिक गठनबूर बेलेग और सही हेतुक जलबायु बेलेग उदाहरणस्वरूपे भूपृष्ठर कई पार्वत्य उच्चभूमि आन कई हारवा भूमि सगर महासागर उपकूलभूमि कई आक जल वायिक भावे जल वायबीय भावे अतिपात ठंडा अतिपा उष्ण तदुपरी किसान अंचल अरण्य भरा बन किसान अंचल गढ़ाखनी और प्राकृतिक दुर्योग दुर्दशाग्रस्त गस ग पानी खनिज सम्पद आदि द्वारा प्राकृतिक सम्पदर प्राचुर्य वितरण और गुणागुण क्षेत्र तो जथेष पार्थक्य देखा जाए प्राकृतिक परेशर एने पार्थक्य फलत मानु और परेशर सम्पर्क पृथिवीर सको ठाई एक नौ यार फल सृष्टि हवा मानव परेशो बेलेग बेलेग है अर्थनैतिक भूगोल विभिन्न शाखा समूह इतना शाखा बी क कि विषय यार भर अंतर्भुक्त है कब लगे तार भर आंचलिक विषय बस्तु सम्बन्धी पण्य द्रव्य सम्बन्धी आचरणगत नीति नियम तंत्र विश्लेषण और प्रतिष्ठान भित्तिक अध्ययन ये विषय अर्थनैतिक भूगोल पद्धति किसान मानुर अर्थनैतिक कार्यकलाप जीद विभिन्न ठीक सीदर अर्थनैतिक भूगोल बहुत विशेष शाखा प्रशाषा आसबूर भर कि कब पार कृषि भूगोल एग्रिकालचारेल जोग्राफी औद्योगिक भूगोल इंडास्ट्रियल जोग्राफी सम्पद भूगोल जोग्राफी अफ रिसोर्सेस परन भूगोल ट्रेसपोर्ट जोग्राफी बजार भूगोल मार्केटिंग जोग्राफी परल्पना और उन्नयन भूगोल जोग्राफी अफ प्लेंग एंड डेभलपमेंट पर्यटन भूगोल जोग्राफी अफ टूरीजिम आदि विशेष उल्लेख्य कृषि भूगोल की विषय है अर्थनैतिक भूगोल तो उन्नतम भाषा कृषि भूगोल इतना कृषि कार्यर जड़ित कारक समूह कृषि प्रकार कृषि कार्य वितरण और पद्धति शस्र उत्पादन और इतना जड़ित सूत्र कृषि सामग्री बजार तथा आमदानी रप्तान इत्यादि विभिन्न दिश आलोचना है औद्योगिक भूगोल विषय बस्तु समूह विभिन्न प्रकार जने उद्योग प्रकार भौगोलिक वितरण औद्योगिक सामग्री उत्पादन उद्योग अवस्थान जड़ित सूत्र औद्योगिक सामग्री बजार तथा आमदानी रप्तान इत्यादि सम्पद भूगोल विषय बस्तु समूह इतना सम्पदर प्रकार आंचलिक वितरण सम्पद उदघाटन तथा उत्पादन जड़ित कारक समूह सम्पद और उन्नयन सम्पर्क 
সম্পদর সংরক্ষণ আর ব্যবস্থাপনা আদি সম্পদ ভূগোল অধ্যয়ন করা হয় এটা পরিবহন ভূগোল পরিবহন ভূগোলের বিষয় বস্তু সমূহ কি কি পরিবহন ভূগোল পরিবহন ব্যবস্থার প্রকার আর ইয়ার লগত জড়িত কারক সমূহ সম্পদর বিতরণ পরিবহন ভূমিকা মানুষের যাতায়াত তথা অর্থনৈতিক কার্যকলাপর কার্যকলাপত পরিবহনের ভূমিকা অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে ঔদ্যোগিক উন্নয়ন কৃষি ক্ষেত্র উন্নয়ন পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ভূমিকা সম্পর্কে পরিবহন ভূগোল আলোচনা করা হয় বজার ভূগোল বজার ভূগোল ঠিক একদরে বজার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইয়ার কারক সমূহ বজারের প্রকার বিতরণ ইয়ার লগত জড়িত বিভিন্ন সূত্র সমূহ পরিকল্পনা আর উন্নয়ন ভূগোল ইয়াত কি কি আলোচনা করা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের লগত জড়িত কারক সমূহ পরিকল্পনার ব্যবস্থা বহন ক্ষম উন্নয়ন অঞ্চল তথা উপাদান ভিত্তিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া আদি ইয়াত অধ্যয়ন করা হয় ঠিক একদরে পর্যটন ভূগোল পর্যটন ভূগোল পর্যটন আর ইয়ার বিকাশের জড়িত কারক সমূহ পর্যটনের প্রকার পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রক্রিয়া আর পরিকল্পনা আদি ইয়াত অধ্যয়ন করা হয় এটা আমি আছো সম্পদর অর্থ আর গুরুত্ব সম্পদ লাভ করে মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুকেই আমি একেখারে সম্পদ বলে কব পড়ো পৃথিবীর বুকুত থাকা বায়ু পানি সূর্য রশ্মি মাটি গছ গছনি ফল মূল খনিজ পদার্থ আদি আটাইবরে মানুষের লাগতিয়াল আর সেই এইবিল সম্পদ বলে কোয়া হয় এটা যিক বস্তুই সম্পদ নহয় এই খার কথা মন করবলগিয়া প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জিম্বার মানর মতে জিম্বার মান জিম্বার মানর মতে সম্পদ হবল বস্তুটোর দুটা গুণ থাকিব লাগিব। তারে এটা হল কার্যকারিতা যাক ইংরাজিত কয় ফাংশনেলিটি আর উপকারিতা ইউটিলিটি এই দুটা থাকিলেহে বস্তু এটা সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হব সম্পদ আর ইয়ার ব্যবহার মানব সমাজের উন্নয়নের ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয় না নয় এটা মানুষের মানুষ সম্পদর দুই ধরনে জড়িত সম্পদর উৎপাদক হিসাবে আর সম্পদর উপভোক্তা হিসাবে মানুষের প্রয়োজনীয় বহু সম্পদ যদিও প্রকৃতিয়ে যোগান ধরে ইয়ার বেশিভাগেই মানুষে প্রয়োজন অনুসরি ব্যবহারের উপযোগী নিজে করে লয় তদুপরি প্রকৃতি থাকা সামগ্রীবর কার্যকারিতা আর উপকারিতা সম্পর্কীয় গুণবর মানুষের জ্ঞানের জড়িয়ে উদঘাটন করা হয় মানুষের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির লগে লগে নতুন নতুন সম্পদবরও সৃষ্টি হয়েছে আর ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে পা সম্পদর উপরিও বহুবর সম্পদ যে প্রযুক্তি ঘর দুয়ার রাস্তা ঘাট উদ্যোগ কারখানা স্কুল কার্যালয় কৃষিজাত সঁজলি যানবাহন আদি মানুষে নিজে প্রস্তুত করে সেয়ে এনে সম্পদক মানব সৃষ্ট পরিবেশ বোলা হয় তদুপরি সম্পদর উৎপাদক বা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মানুষও এক প্রকার সম্পদ যাক মানব সম্পদ বলে গণ্য করা হয় হিউমেন রিসোর্স কারণ মানুষে যেহেতু প্রকৃতির সম্পদব উপযোগী করে ল ব্যবহারের উপযোগী করে তুলে গতি মানুষকও সম্পদ হিসাবে ধরা হয় এটি আমি আছো সম্পদর শ্রেণী বিভাজন আর ব্যবহার প্রাকৃতিক মানব সৃষ্ট আর মানব সম্পদ তো আমি জানো যাবর সম্পদ প্রকৃতির পরা পাও যে সূর্য রশ্মি বায়ু পানি পল গছ গছনি জীব জন্তু খনিজ পদার্থ নদ নদী আদি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়ে প্রকৃতিত বিয়পি থাকে সে এনে সম্পদব কি বলে কোয়া হয় প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক সম্পদ নেচারেল রিসোর্স প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ গোটা জুলিয়া বা গেসীয় আর ধাতবীয় বা অধাতবীয় অবস্থা পাওয়া যায় যে উদাহরণস্বরূপে আমি ইতিমধ্যে কোয়ে যে সৌরশক্তি বায়ু পানি গছ গছনি আদি এই বিট প্রাকৃতিক সম্পদর উপাদান বা উদাহরণ ঠিক একদরে মানব সম্পদর দ্রুত বিকাশের ফলত মানব সম্পদর দ্রুত বিকাশের বেই কিছু ঠাই বা দেশ যে জাপান সুইজারলেণ্ড তাইওয়ান সিঙ্গাপুর দক্ষিণ কোরিয়া আদি দেশবর প্রয়োজনীয় 
বহু প্রাকৃতিক সম্পদ তথা উদ্যোগের প্রয়োজনীয় কেঁচা সামগ্রীর অভাবতো আজ পৃথিবী একু একু খন অগ্রণী আর সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে এটা আমি আছো জীবীয় আর অজীবীয় সম্পদ যাক ইংরাজি জীবীয় বায়োটিক আর অবায়োটিক হিসাবে কোয়া হয় প্রকৃতি প্রাকৃতিক গঠন অনুসরি সম্পদ সমূহ যাবর জীব থাকে মানে যাবিল বৃদ্ধি আর বিকাশ থাকে সেইবর জীবীয় সম্পদ আর যাবর নির্জীব মানে যাবর বৃদ্ধি বিকাশ নাই সেইবর অজীবীয় সম্পদ বোলে উদ্ভিদ প্রাণী মাছ শস্য আদি জীবীয় আনহাতে মাতি শিল বায়ু খনিজ পদার্থ আদি অজীবীয় কিন্তু এটা কথা মন করবলে যে কয়লা খনিজ তেল প্রাকৃতিক গেস আদি উৎপত্তির দিকের জীবীয় মূলর কারণ এইবিল জীবাশ্মর পর উৎপন্ন হয় বলে আমি জানো কিন্তু বর্তমান অবস্থাত নির্জীবীয় হওয়ার এইবর অজীবীয় সম্পদের শ্রেণীতে ধরা হয় নবীকরণযোগ্য আর অনবীকরণযোগ্য সম্পদ বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় তো পৃথিবীত উপলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদবর ভিতর কিছু ব্যবহার কিছু সম্পদ ব্যবহারের পিছত একবারে নিশেষ হয়ে না যায় আন কিছু ক্রমান্বয়ে নিশেষ হয়ে যায় গতি যাবর সম্পদ অনবরত ব্যবহার করে থাকার পিছতো নবীকরণ বা পুনের পূর্ণীকৃত প্রক্রিয়ার কেতাও একবারে নিশেষ হয়ে নোযাক রাখিব পারি তেনে সম্পদক নবীকরণ যোগ্য বা পুন পূর্ণীকৃত বা পুন সৃষ্টিক্ষম সম্পদ ইংরাজিত যাক রিনিউয়েবল রিসোর্স বোলা হয় যে সূর্য রশ্মি বায়ু পানি গছ গছনি জীব জন্তু আদি নবীকরণযোগ্য কারণ এইবর শেষ নহয় এইবর যান ব্যবহার করলেও শেষ নহয় এই সম্পদবর এই সম্পদবর প্রাকৃতিক প্রকৃতির বুকুত সহজে সৃষ্টি হয় অবশ্যই গছ গছনি আর প্রাণীর কিছু আনহাতে যাবর সম্পদ ব্যবহারের পিছত নবীকরণ বা পুন সৃষ্টি করব নয় আর একবারে নিশেষ হয়ে যায় তেনে সম্পদবরক অনবীকরণযোগ্য বা ক্ষয়শীল বা পুন সৃষ্টিহীন সম্পদ ইংরাজি যাক নন রিনিউয়েবল রিসোর্স বোলা হয় উদাহরণস্বরূপে কয়লা খনিজ তেল খনিজ পদার্থ যে তাম খন সনশীল লো রোপ আদি প্রাকৃতিক গেস আদি অনবীকরণযোগ্য সম্পদ কারণ এইবর আমি যেই বেছি ব্যবহার করিম সিমানেই কমি গই থাকিব আর এটা সময় নিশেষ হয়ে যাব ব্যক্তিগত জাতীয় আর আন্তর্জাতিক সম্পদ ব্যক্তিগত মানুষের নিজর নিজর দখল বা অধিকার থাকা ভূমি সা সম্পত্তি আর নিজা ভাল গুণ যে ভাল চরিত্র শিক্ষা কর্মদক্ষতা আদি ব্যক্তিগত সম্পদ বোলা হয় এখন দেশের তত্ত্বাবধানত বা দখলত থাকা সকল সম্পদ যে রাস্তা ঘাট ভূমি নদ নদী দলং অভয়ারণ্য অরণ্য অরণ্য থাকা গছ গছনি জীব জন্তু শিক্ষানুষ্ঠান প্রশাসনিক ব্যবস্থা সরকার আদি জাতীয় সম্পদ নেশনেল রিসোর্স উদাহরণস্বরূপে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান এটা জাতীয় সম্পদ আনহাতে সকল দেশের জাতীয় সম্পদ আর সমগ্র বিশ্বর অধীনত থাকা সম্পদ যে সাগর মহাসাগর আর ইয়ার খনিজ সম্পদ আর জীব জন্তু বায়ুমণ্ডল অরণ্য অঞ্চল আদিক একগে আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব সম্পদ বোলা হয় কারণ এই আটাইবর সম্পদ সমগ্র বিশ্বর মানব জাতির কল্যাণত ব্যবহার হয় আন্তর্জাতিক সন্থা সংস্থা রাষ্ট্রসংঘই ইয়ার নির্ধারিত নীতি নিয়ম অনুসরি বিশ্ব সম্পদ সমূহ উদ্ঘাটন আর ব্যবহার পরিচালনা করে রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে আমি এটি বিশেষ ভিডিও বনাই রাষ্ট্রসংঘর গঠন আর রাষ্ট্রসংঘর বিস্তারিত কথা আমি অন্য এটা ভিডিওত জানাম সম্পদ সংরক্ষণ অর্থ প্রয়োজনীয়তা আর পদ্ধতি এটা সম্পদ সংরক্ষণ কাক বলে সাধারণত কোনো ধরনের বিনাশ বা অপব্যবহার নোহাক সম্পদর সাম্ভাব্য পূর্ণ ব্যবহার করা কার্য তথা ধারণাকে সম্পদ সংরক্ষণ বলে কনজারভেশন অফ রিসোর্সেস কিন্তু এটা কথা সম্পদ সংরক্ষণ মানে সম্পদ 
ব্যবহার নকৰি কেবল ভৱিষ্যতৰ বাবে হাসি ৰখা কাৰ্যক নুবুজায় উদাহৰণ স্বৰূপে খনিজ তেল সংৰক্ষণ বুলিলে খনিজ তেল প্ৰকৃতিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অপচয় নোহোৱাকৈ মানৱ কল্যাণত সঠিক ৰূপত বহু দিনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কাৰ্যক হে বুজায় আমি যাক ইংৰাজীত এটা শব্দ কও সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বা য'ত আমি ভৱিষ্যতে ব্যৱহাৰ যাতে কৰিব পাৰে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্ম সেই কথা সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি আমি যদি বস্তুৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া তাকে কোৱা হয় সম্পদৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আমি দেখিছোঁ যে সম্পদসমূহ লাহে লাহে শেষ হ'বলৈ ধৰে ধৰে আৰু বিভিন্ন জেগাত জিওগ্ৰাফিকেল অনু ঠাই অনুসৰি বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ু আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদ আছে এতিয়া এই আটাইবোৰ ব্যৱস্থা যেনে অৰণ্য অৰণ্য ধ্বংসৰ ফলত জীৱ জন্তুৰ আৱাসভূমি তথা জৈৱ বৈচিত্ৰ হ্ৰাস পায় আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আছে সম্পদ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা এইবোৰ কাৰণতে আছে গতিকে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কিছুমান আপুৰুগীয়া জৈৱিক সম্পদ যেনে বাঘ হাতী গড় ভালুক ডলফিন সিংহ আদিৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বহু আঁচনি বা প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছে তদুপৰি অসমৰ কেইবাবিধো মূল্যবান উদ্ভিদ যেনে সৰ্পগন্ধা চাল গৰি কাল মেঘ অৰ্জুন গৰু চিতা জাইফল শতমূল শুক্লতি আদি প্ৰায় নোহোৱা হ'ব ধৰিছে বিলুপ্ত হ'ব ধৰা প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত সোণালী বান্ধৰ শলৌ বান্দৰ বনৰীয়া মহ নল গাহৰি শিশু দেওহাঁ ধনেশ পক্ষী বটকলা আদি বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য গতিকে এই নিষেষ হৈ যাব ধৰা বা আমাৰ যি জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ধ্বংসলীলা ইয়াক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সম্পদ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি দেখা দিয়া দ্ৰুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সমস্যা তথা বহু প্ৰাকৃতিক সম্পদ নিষেষ হ'বলৈ ধৰা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ বিশ্বতে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে এনে কাৰ্য সম্পাদনৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক তথা স্থানীয় পৰ্যায়ত বহু চৰকাৰী বেচৰকাৰী সংস্থা আৰু সংগঠনৰ জন্ম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্তৰ্গত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সংস্থা চমুকৈ কোৱা হয় আই ইউ চি এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ ইয়াক আমি বিশেষভাৱে এই সন্থাটি এই সংস্থাটিক আমি বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ ঊনৈছশ আমি জানো ঊনৈছশ চনতে ইউনেস্কো অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৈক্ষিক বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক সংস্থাৰ প্ৰথম সঞ্চালক প্ৰধান জুলিয়ান হাক্সলেৰ প্ৰচেষ্টাত ফ্ৰান্সত আই ইউ চি এন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এই সংস্থাটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সংৰক্ষণ তথা তথা জৈৱ বৈচিত্ৰ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন গৱেষণা আৰু প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আই ইউ চি এনৰ নেতৃত্বতে ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ফৰ নেচা ৱৰ্ল্ড ওৱাইড ফান ফৰ নেচাৰ আৰু বিশ্ব সংৰক্ষণ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ ৱৰ্ল্ড কনজাৰ্ভেশ্যন মনিটৰিং চেণ্টাৰ স্থাপিত হৈছে এইদৰে বিশেষ জীৱ জন্তু আৰু উদ্ভিদ শ্ৰেণী তথা সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সংৰক্ষণৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহু সংস্থা সংগঠনে কাম কৰি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ এনে কাৰ্যৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন নামেৰে এটি মন্ত্ৰণালয় মিনিষ্ট্ৰি অৱ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ গঠন কৰা আছে এনে চৰকাৰী সংস্থাই প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষা সম্পৰ্কে আইনো প্ৰণয়ন কৰে এই মন্ত্ৰণালয়ৰ অন্তৰ্গত স্বতন্ত্ৰভাৱে ঊনৈছশ চনত ভাৰতীয় বন গৱেষণা আৰু শিক্ষা সংস্থা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন গঠন কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰি বেচৰকাৰীভাৱে বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ কেন্দ্ৰ চেণ্টাৰ ফৰ চায়েন্স এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট গ্ৰীণ পিচ ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া আদিৰ দৰে বহু সংগ সংগঠনে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে অসমতো জৈৱিক অসমতো অসম বিজ্ঞান সমিতি অৰণ্যকৰ দৰে 
কেবাটা বেসরকারি সংগঠনে পরিবেশ সুরক্ষা জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণ আদির বাবে কাম কাজ করে আছে রাষ্ট্রসংঘর আহ্বানত সাধারণ মানুষের মাজত পরিবেশ সম্পর্কীয় সজাগতা বৃদ্ধির বাবে সমগ্র বিশ্বজুড়ি প্রতি বছরে পাঁচ জুন তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয় এটা এইখিনিতে আমি এটা কথা উল্লেখ করব লাগিব যে সম্পদ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটু নিজে নিজে কার্যক্ষম হয়ে থাকিব নয় গতি ইয়াক সঠিক রূপায়ণের বাবে প্রয়োজনীয় সুবেবেচিত আর সুপরিকল্পিত আঁচনির প্রয়োজন সেই সম্পদ সংরক্ষণের ফলপ্রসূ করবলে কিছু আঁচনি আমি উল্লেখ করিব লাগিব। আঁচনি সমূহ যেনেদরে বিকল্প সম্পদর সন্ধান অভিযোজন বা নব প্রচলন ইয়ার মানে তো হল অধ্যয়ন আর গবেষণার জড়িয়ে প্রকৃতির পরা আহরণ করা সম্পদ ব্যবহারের উপযোগী অবস্থালে রূপান্তরিত করবলে অভিযোজন বা নব প্রচলন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় বর্জিত দ্রব্যর পরিমাণ হ্রাস জ্ঞান আর শিক্ষার সম্প্রসারণ সংরক্ষণ সম্পর্কীয় আইনের কার্যকরীকরণ সম্পদর ভরালর সঠিক মূল্যায়ন জল সম্পদ সমূহ ভবিষ্যৎ প্রয়োজন নির্ধারণ এনে কিছু আঁচনি বা সুবিবেচনা যা আমি নিজের কনসিডারেশন আনব পরিকল্পনাব জড়িয়ে আমি সম্পদ সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটু সক্ষম কার্যক্ষম করে তুলিব পারিম। এইখিনিতে আমার প্রথম অধ্যায়টি সমাপ্ত হব ইয়ার পরবর্তী ভিডিওটিত আমি ইয়ার প্রশ্নর উত্তর সমূহ প্রদান করি গতি এইখিনিতে সমাপ্ত করছো ধন্যবাদ